আমার দেশের মানুষ বিশেষত প্রবাসী ভাইরা প্রবাসী ভাইদের টাকা কামানো খুব কষ্টের তারা অনেক বিরহ বিরহ বেদনা সহ্য করে বিদেশে যে কয়টা টাকা কামায় তা বাংলাদেশের লোকজনের হোমসিকনেস খুব বেশি তারা দেশে ফিরে আসতে চায় দেশে কিছু করতে চায় এখন এই নানা আন্তাল দেখাচ্ছে আপনাদের এই যে সফটওয়্যারগুলোতে হ্যাঁ কিন্তু আপনারা সবার কাছে আমার অনুরোধ কোন কোনো কিছু দেখে বিভ্রান্ত হবেন না আসসালামু আলাইকুম দর্শক বরাবরের মতো নতুন একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি দর্শক আমরা আজকে চলে এসেছি সাতখিলে পুরাতন সাতখিলে জাকির চাচার শোল মাসের প্রজেক্টে আমরা সামনে বসে আছে জাকির চাচা ওই পাশে রাহাত ভাই পাশে আছে জুবাই গুরুর ইনজামুল হক কিপু ভাই তো আমরা তাদের কাছে আজকে আসলাম যে শৈল মাসের কি পরিকল্পনা বা তার বর্তমান অবস্থা ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং শৈল মাসটাকে আমাদের দেশীয় মাস হিসেবে বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার করা বা কোন অবস্থাটা এখন বর্তমানে শৈল মাসের আছে বিস্তারিত তথ্য জানবো আছে জাকির চাচার কাছ থেকে তো দর্শক আমাদের পুরো ভিডিওটি আপনারা দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে শুরুতে আমার মনে হয় এনজমল ভাই এটা প্রশ্ন করা উচিত বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে দেশীয় শৈল মাসের যে চাষ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটা খুব দ্রুত খুব দ্রুত প্রসার পেয়েছে শুধু বাংলাদেশে না বাংলাদেশ ছাড়াও ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এটা অনেক বেশি প্রচার দেখতে পাচ্ছি এবং প্রসার এটা কিভাবে সম্ভব হলো আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা একটু পিছনে ফিরে যাই আমরা আমরা তো সবাই বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণটা শুনছি তাই না জি ওই ভাষণের প্রথম লাইনটা হচ্ছে ভাইয়েরা আমার আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন তারপরে উনি যে কবিতাটা পড়ে গেলেন তার প্রত্যেকটা দাড়ি কমা পূর্ণ ছে সেই সময় প্রত্যেকটা বাঙালি কিন্তু জানত এই জন্যে মুক্তিযুদ্ধটা কিন্তু এরকম সর্বাত্মক হয়ে উঠল এখন আমিও এই মাছটা চাষ করতে যে যেভাবে আমি চাষ করছি যেভাবে এর ইমপ্লিমেন্টেশানটা যেটা এবং আমরা যেভাবে রাহাত রাজা যেভাবে উপস্থাপন করছে আমরা কিন্তু তা প্রত্যেকটা বাঙালি সেটা জানে এবং বোঝে তার প্রত্যেকটা কথা তার প্রত্যেকটা মানে আবার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমার চাষের যেমন প্রত্যেকটা বাঙালি ছেলে তোমরা তো নূতন প্রজন্মের ছেলে তবু তোমরাও নিশ্চয়ই দেখেছ যে বিলে কিভাবে এক জোড়া শোল মাস বাচ্চা দিয়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় প্যারেন্টাল কেয়ারে ওরা কিভাবে এটা তোমরা সবাই দেখছো এবং এই জিনিসটাই যখন মানুষের সামনে এনে দিয়েছি মানুষের অন্তরে লাগছে প্রত্যেকটা বাঙালি এই জিনিসটা বুঝছে যার জন্য এর এক্সটেনশানটা এত দ্রুত হয়েছে খুব সহজবদ্ধ খুব সহজ একটা জিনিস খুবই সহজ একটা জিনিস যার জন্য এবং টেকনিকটা একবার আমার প্রকল্পের নাম তো তোমরা দেখছো বাংলার মাটি বাংলার মাছ বাংলার জল বাংলার চাষ হ্যাঁ এবং এর কথাগুলো সব প্রত্যেকটা বাঙালি জানে যার জন্য এক্সটেনশান বিস্তরণটা এত কুইক এবং এত সহজ হয়েছে আর কি এই আচ্ছা তো চাচা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন বিদেশের কিছু শোল মাস বা আবির্ভাব করছে এটা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিয়েতনামের বা অন্যান্য দেশের তো ওই দেশের তুলনায় আমাদের ভিয়েতনামের ওটা আপনার কী মনে করতেছেন ওই পার্থক্যটা কোন জায়গায় বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কী হতে পারে আমাদের ওই যে আবারও একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে নির্মানন্দ গুণের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন যে মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ একাত্তর বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান আমাদের দেশে সবসময়ই সব কিছুর একটা মানে তুমি দেখো যে আমাদের সবসময় আমরা দেখছি না আমাদের উপনিবেশিক একটা মানসিকতা আছে আমাদের সবসময় আমাদের যখন তুমি নিজে একটা জামা কাপড় কিনতে যাও আমাদের দেশে ভালো জিন্সের প্যান্ট থাকলেও তুমি আগে খোঁজো বিদেশি জিন্স কোনটা তাই না এরকম একটা আমরা তো ব্রিটিশ এবারে সেই মানসিকতা সেই উপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের এখনও যায়নি আমাদের দেশে মাগুর মাছ আছে না ওটা হবে না 
আনো আফ্রিকা থেকে মাগুর আনো আমাদের দেশে কই মাছ আছে না ওটা হবে না আফ্রিকা থেকে কই মাছ আনো আমাদের দেশে শোল মাছ আছে ওটা কোনো ট্রাই ট্রাই করা হবে না যাও ভিয়েতনাম থেকে কই মাছ আনো যে এই ভিয়েতনাম থেকে শোল মাছ আনো এরকম শুধুমাত্র শোল মাছের ক্ষেত্রে না প্রত্যেকটা মাছের ক্ষেত্রেই এই প্রবলেমগুলো এই দেশে আসে এখন মানে আমার দেশের যে টেকনিকটা সেটাকে ট্রাই না করে আমরা আগেই বাইরের যে টেকনিকটা প্রজেক্ট আকারে তারা নিয়ে আসছে তারা একটা প্যাকেজ মতো নিয়ে আসছে যে এই ইয়ের খাবার এই এর ওষুধপত্র এই এর ব্রিডিং আর এই এর চাষ আপনারা চাষ করুন আমাদের অফিসাররা ঠিক সেইটাই সেইটা মানে ওই মানে এন্ড্রয়েড জিনিসটা তার হাতে প্রাপ্ত জিনিসটা সে এক্সটেনশান করতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু কেউ একবারও আমাদের এই দেশি জিনিসটা যে এটার এটা নিয়ে একটু গবেষণা করি এটা নিয়ে এটার বিস্তরণ কেমন হয় এটা কেউ করে না হ্যাঁ একটা রেগেনেস্টে আরেকটাকে লাগাই দেয় এখন যে মানে প্রত্যেকটা টেকনিকের কতগুলো দিক আছে যেটা না হলে সেটা কোনো টেকনিক না যেমন অবশ্যই সেটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাস্টেনেবল এবং প্রফিটেবল এই তিনটে জিনিস যে কোনো টেকনিকের মধ্যে থাকবে এখন তোমার আমাদের যে মানে এই যে যে টেকনিকগুলো বাইরের থেকে এসছে যেমন আসছে মৎস্য অধিদপ্তর বলতে বাধ্য হচ্ছে যে এটা আমাদের একটা ভুল ছিল আফ্রিকান মাগুরটা নিয়ে আসা কারণ ওরা আমাদের দেশীয় মাছগুলো তস নস করে দিচ্ছে হ্যাঁ মানে রাক্ষস মেরে হাঙ্গর পোষা মতো ওই যে আমি বারবারই বলি কথাটা সেই রকম একটা পরিস্থিতি হয়েছে বিদেশি কইটা এসে মানে থাই কইটা এসে আমাদের দেশি কইয়ের মানে আমাদের কইয়ের মানে সে যে আভিজাত্য আমাদের কইয়ের যে বিশেষত্ব সেটা সে কই ওই দুইটার কোরাস হয়ে কইয়ের বিশেষত্ব হারাই গেছে ঠিক আবার আমরা যখনই শোল মাছ চাষটা শুরু করছি ঠিক তখনই শৈলের বিরুদ্ধে আর একটা শৈল এনে হাজির করছে এবং আমাদের এই শৈলের বিশেষত্বটাও মানে যদি ওই ওই চাষটা এইভাবে চলতে থাকে এখানে অনেক কিছু অনেক ব্যাপার আছে এখানে অনেক প্রপঞ্চ কাজ করে যেমন প্রজেক্টের পয়সা আছে হ্যাঁ সে পয়সা তারপরে হচ্ছে তোমার যারা এর সাথে জড়িত থাকে স্টেক হোল্ডাররা তাদের বিজনেস আছে জিনিসটা কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কতটা টেকসই কতটা প্রফিটেবল এগুলো না দেখে আগেই মানুষকে মানে মানুষ এটা মানুষকে গ্রহণ মানুষ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় সাধারণ মানুষ এমনভাবে এগুলো এই যে ইউটিউব তারপর ফেসবুক এইসব এইসবগুলো এমনভাবে জিনিসগুলো উপস্থাপন করে বাধ্য হয় কিন্তু তোমার আমরা যদি আমাদের নিজের আপ মানে আমরা যদি আমি বলবো কি যে তুমি যে কোনো দিক দিয়ে দেখো টেকসই আমাদের এই আমাদের দেশি শোল মাছের মতো টেকসই কি ভিয়েতনামের শোলটা নো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা কি ওই রকম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ও তো পোনা কিনতে হয় খাবার কিনতে হয় আর এটা কি আমার একজোড়া শোল মাছ ছেড়ে দিলে মানে তারা পোনা দেয় ও নার্সিংটাও আমার দায়িত্ব না নার্সিংটার দায়িত্ব শোল মাছের বাবা মার হুম তারপরে হচ্ছে লাভজনকতার দিক দিয়ে ভিয়েতনামের শোলটা কখনোই আমাদের দেশি শোলের মতো ওই রকম যে প্রাইস ওই রকম লুক্রেটিভ প্রাইসে কখনোই বিকোবে না কারণ ওটা তুমি আমি কখনো খাইনি দেখেও নি কিন্তু তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো তোমরা খেয়েও দেখতে পারো যে আমাদের দেশি শোলের স্বাদের কাছাকাছি ওই স্বাদটা হবে না এই জন্যে এগুলো নিয়ে আমার খুব বেশি মাথা ব্যথা নেই ও সব টেকনিক যারা আনছে আনুক কিন্তু যদি আমাদের এই দেশি মাছগুলো আমরা যেভাবে শুরু করছি আর কি আমরা যেভাবে শুরু করছি আজকে দেখো কি সুন্দর মানে কোন কোনো জায়গায় এমন দেখছো যে সাংবাদিকরা কোনো কাজের রিপোর্টিং করতে এসে সেই কাজের মধ্যে ইয়ে হয়ে গেল যে কিভাবে মিষ্টি বানাচ্ছে মিষ্টি দেখে এলাম রিপোর্ট করলাম কিভাবে খেলা করছে খেলা দেখে এলাম রিপোর্ট করলাম এতে সাংবাদিকদের কাজ শেষ আমার এখানে যে কয়টা সাংবাদিক রিপোর্টিং করতে এসছে মার্শাল্লাহ তারা সবাই খামারি হয়ে গেছে তারা সবাই এখন শোল মাছ চাষ করে যে কয়জন সাংবাদিক এটা রিপোর্ট তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিনিসটা দেখছে এই জন্যে আমি মনে করি না যে মানে আমি মনে করি যে আমাদের এই চাষটাই এটা মানে সব দিক দিয়ে লাভযোগ্যতা বলো তারপরে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস বলো আর হচ্ছে তোমার সাস্টেনেবিলিটি বলো সব দিক দিয়ে আমাদেরটা অনেক বেশি সুপ্রিয় এই জন্যে আমাদের চাষটাই টিকে থাকবে আর মোদ্দা কথা হচ্ছে মাছে বাঁচে বাঙালি মাছ এবং ভাত ইনশাল্লাহ আমরা পণ করছি এমন যে মাছ এবং ভাত কিভাবে উৎপাদন করতে হয় এটা বিশ্ববাসীকে আমরা শেখাবো কেউ আমাদের যেটা শেখাবে সেটা আমরা শিখবো মানে ওটা আমাদের দরকার নেই আমাদের শেখার খুব বেশি দরকার নেই কারণ বাইরের তুমি যেমন এই প্রায় দেখি যে এখন অ্যারোরেটার অ্যারোরেটার তোমরা তো আমার পুকুরটা দেখছো দশটা হাঁস চললে আর অ্যারোরেটারের দরকার হয় পুকুরে তোমাদের কি মনে হয়েছে বলো তোমরা তো অ্যারোটের কাজ হচ্ছে আপনার এবং আমার পুকুরে তো মানে অ্যারোরেটার ছাড়াই 
কি হাই ডেন্সিটিতে মাছ চাষ তোমরা তো দেখছো কোন অ্যারো রেটওয়ার কিংবা কোনো আধুনিকতা ছাড়াই কারণ আমাদের টেকনিকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার দেশের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং নট অনলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটা টেকসই এটা জীবনকালেও যে শোল মাছ কীভাবে কত রুঢ় পরিস্থিতি ওরা জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে কত অনাচার ওদের উপরে করা হয়েছে যে মাছ চাষ নতুন মাছ চাষ এই যে পাঙাশ মাগুর এইসব চাষ করতে যে বিষ দিয়ে শোল মাছ মেরে তস নস করে ফেলছে তারপরেও এটার মানে এর কোনো ক্ষয় নেই এটা এখনও আছে এবং আমরা চাষটা ধরছি দুর্দান্ত বিস্তৃত হয়েছে সারা দেশে এবং এটাই থাকবে আর মানে ওই এরা যে ডিস্টার্বটা করছে অন্যান্য জাতের মাছগুলো এসে মানে অন্যান্য বাইরের শোল মাছগুলো এসে এরা যে ডিস্টার্বটা করছে এরা আমাদের কিছু ক্ষতি করবে অবশ্য কিছু ক্ষতি করবে কিন্তু এখনই সরকার কিংবা যারা নীতি নির্ধারক সংস্থা যারা আছে তাদের আসলে আমাদের এই আমরা যারা দেশি শোল মাছটা চাষ করছি সারা দেশ এখন প্রত্যেকটা জেলায় এক দুইজন করে আছে যারা দেশি এক বছরের মধ্যেই কিন্তু এই এক্সটেনশানটা ঘটে গেছে বললাম তো যে সবাই জানে এবং বোঝে এই চাষটা যার জন্য ঘটে গেছে সবাই মানে নীতি নির্ধারক মহল তাদের কাছে যেতে পারে তারপরে মৎস্য বিশেষজ্ঞরা তাদের সাথে তাদের কাছে যেতে পারে যে যদি দেখে যে না মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের দেশিটা তাহলে ওই বিদেশি জিনিসগুলো বিদেশি মাছ চাষের এই টেকনিকগুলো এটা বন্ধ করে দিক এগুলো আননেসারি আমাদের এই দেশি জাতগুলোকে নষ্ট করবে এর যে সাস্টেনেবিলিটি এর যে টেকসইত্ব সেগুলো নষ্ট করবে এই যে বিষয় হচ্ছে আমরা যারা ইউটিউবে ভিডিও দেখে আমরা এই সব মাছ চাষে যুক্ত হয়েছি তো এখন দেখা যায় যে কম্পিটিশনের যুগ একটা ভিডিও দেখে পরে আর একটা ভিডিও তৈরি হয় কিংবা একটা একটা কিছু দেখলে সেটার পরিবর্তে আর কি করা যায় চাচা যেটা বললো তো বিষয় হচ্ছে বাস্তবে দেখা উচিত লাভ কেমন লস কেমন কি করে শুরু করতে হয় আমার মনে হয় যাকে চাচার এখানে আসা উচিত সকলের সকলকে যারা শুরু করতে চায় এসে দেখা হচ্ছে যে আসলে যাকে চাচা কিভাবে শুরু করেছিল এবং এখন কি অবস্থা আর চাচার কাছে একটা প্রশ্ন আমার যারা শুরু করতে চাই তাদের ইমিডিয়েটলি আসলে কিভাবে কোন মাস থেকে কি করবে তারা যে যে জিনিসটা শুরু করতে চান আপনারা প্রথমেই অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট কখনো কেউ করবেন না আপনারা মানে একদম গোড়া থেকে শুরু করবেন যেমন যারা শুরু করতে চায় নতুন করে শোল মাছ চাষ তাদের আমি তো আগেই বলছি যে তারা মাত্র তিন হাজার টাকা খরচ করবে শুরুতে মাত্র এক জোড়া শোল মাছ সেটা সে যদি বাড়ি কোনো জায়গার থেকে কালেক্ট করতে পারে তো সেটাই বেটার তার এলাকা থেকে কালেক্ট করতে পারলে সেটাই বেটার যদি কেউ না পারে আমার কাছে এসে এক জোড়া শোল মাছ নিয়ে যেতে পারে তিন থেকে চার হাজার টাকার বেশি আপনারা কেউ ইনভেস্টমেন্ট করবেন না নট অনলি শোল মাছের ক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রযুক্তি তাই সে যত নাটকীয়তা দেখাক না কেন যত লাভ বলুক না কেন আমার দেশের মানুষ বিশেষত প্রবাসী ভাইরা প্রবাসী ভাইদের টাকা কামানো খুব কষ্টের তারা অনেক বিরহ বিরহ বেদনা সহ্য করে বিদেশে যে কয়টা টাকা কামায় তা বাংলাদেশের লোকজনের হোমসিকনেস খুব বেশি তারা দেশে ফিরে আসতে চায় দেশে কিছু করতে চায় এখন এই নানা আন্তাল দেখাচ্ছে আপনাদের এই যে সফটওয়্যারগুলোতে হ্যাঁ কিন্তু আপনারা সবার কাছে আমার অনুরোধ কোন কোনো কিছু দেখে বিভ্রান্ত হবেন না তাই সেটা টার্কি হোক মুরগি হোক মানে গরু হোক ছাগল হোক ভেড়া হোক গিরগিটি হোক টিকটিকি হোক যাই হোক না কেন হ্যাঁ যে আপনারা বাস্তবতা দেখেন তার কি হয়েছে যে লোকটা এই বয়ানগুলো করছে তার পরিস্থিতিটা কি সেটা বাস্তব দেখে আর যদি আপনার ইনভেস্ট করার ইচ্ছা হয় খুব ছোট্ট আকারে করেন করে আগে নিজে দেখে তারপরে ইনভেস্ট করেন নতুবা মানে ক্ষতি হয়ে যাবে আর শোল মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে যে যেখানে আসেন করতে পারেন কিন্তু একসাথে অনেক বড় প্রোগ্রাম নিয়েন না যেমন ওই বরিশালের আমার এক ওরা প্রথম অনেক বড় সড়ো নিয়ে সেটা কিন্তু লস খাওয়ার মতো অবস্থা এখন বোধ হয় কিছুটা রিকভার করে উঠছে ওরা আর জাস্ট আমি যেভাবে বলছি একটা ছোট্ট পুকুরে যেন তেন একটা পুকুরে এক জোড়া শোল মাছ ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশি শোল মাছটা যা চাষ করতে হতো এক জোড়া শোল মাছ ছেড়ে দিয়ে তারা পরীক্ষা শুরু করতে পারেন তারপরে ভালো করলে আপনি পরে বড় আকারে করলেন সেটা আপনার ব্যাপার আমি এখন সর্বশেষ একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে যাবো আপনার কাছে একটা জানজিনি জানা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই শোল মাছ নিয়ে তো সম্প্রচার হলো বিভিন্ন জায়গায় এটার প্রসার ঘটছে দেশের শত শত খামারি তৈরি হয়েছে এটার আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এই মাছটাকে নিয়ে যেমন চিংড়ি আছে অন্যান্য মাছ আছে আমাদের দেশের যে দেশীয় মাছগুলো সেগুলোর মতো শোল মাছ নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এটাই যে আমি শোল মাছের বিশ্ববাজার খুঁজছি এখন কারণ আমাদের দেশের সাধু পানির মাছের বাইরে ব্যাপক মানে ব্যাপক চাহিদা হ্যাঁ এবং আমাদের শোল মাছটা তোমরা দেখছো যে আউট অ্যান্ড আউট অর্গ্যানিক আউট অ্যান্ড আউট অর্গ্যানিক এবং এই অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট হোয়াইট মিট 
হ্যাঁ এটা মানে অত সহজ জিনিস না এটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত সুস্বাদু এবং খুব ভালো জিনিস এর আমি বিশ্ববাজার খুঁজছি এখন বিশ্ববাজার খুঁজছি তোমরা দেখছো যে উপরে শুটকি মাছগুলো আনো তো খুঁজছে এইভাবে যে শোল মাছ কীভাবে শোল মাছ শুধু অনলি শোল মাছ না আমাদের যত সাধু পানির মাছ আছে সেগুলা আমরা কীভাবে ওই চিং শুধু নট অনলি চিংড়ি মাছ আমাদের যত সাধু পানির মাছ আছে তা কীভাবে রপ্তানি করা যায় মানে বাইরে যেমন ইউরোপে কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যপ্রাচ্যে কীভাবে আমরা বাজারটা করতে পারি আমি অলরেডি মানে শোল মাছ শুটকি করে আমি বিভিন্ন জায়গায় স্যাম্পল পাঠাচ্ছি এই একটা স্যাম্পল পাঠাচ্ছি ইংল্যান্ডে একটা স্যাম্পল পাঠাচ্ছি আর কি এই কানাডার যে কানাডায় একটা স্যাম্পল পাঠাবো বলে স্যাম্পলটা রেডি করছি এইখানে এই দেখতে পাচ্ছ তুমি হোয়াইট মিট এই যে অসাধারণ এক প্রোটিন এই প্রোটিন মানে কোনো হার্মলেস প্রোটিন এটা হ্যাঁ হার্মলেস প্রোটিন এবং আউট অ্যান্ড আউট অর্গ্যানিক রোদে শুকানো তারপরে অর্গ্যান মানে একদম অর্গ্যানিক অসাধারণ সুস্বাদু এবং অসাধারণ পুষ্টিকর আমার মনে হয় বিশ্ব মানে গোটা ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা খাওয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে আমার যত মনে হয় আমি এখন এর বিশ্ব বাজার খুঁজছি হ্যাঁ এর বিশ্ব বাজার খুঁজছি কারণ আমার বহু এখন বাংলাদেশে বহু শোল মাছ চাষি হবে যদি মানে এর বিশ্ব মানে এর বাজার খুঁজে পেয়ে দামটা এইরকম লুক্রেটিভ রাখারই চেষ্টা করব আমরা সারা জীবন তাহলে আমাদের খামারিরা লাভ হবে এটাই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে এই মাছগুলো সারা বিশ্বে আমরা মানে ছড়াই দেবো তো আমরা তো একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ আপনার কাছে দেখতে পাচ্ছি তো এটার জন্য আপনার কোনো ধরনের সহজ সাহায্য সহযোগিতা কিংবা অন্য কোনো কিছু আশা করছেন কারো কাছ থেকে দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু মান পেতে চাও প্রাণ পেতে চাও প্রাণ আগে করো দান আল্লাহ তালা ছাড়া কারোর কাছেই কোনো কিছু চাই না এগুলো এত মানে এগুলো আবার কারণ আমার এই প্রোডাক্টারই যে মানে মর্যাদা এই প্রোডাক্টটাই এত সুন্দর যে আপনা আপনি এগুলো মানে বাইরে চলবে ইনশাল্লাহ ওইভাবে কারোর কাছে ওই রকম কোনো সহায়তা চাই না তবে রপ্তানি করতে গেলে অনেকগুলো ফাইল নাকি আমি শুনছি যে তেরোটা ফাইল মানে ফেস করতে হয় আর কি এখন যদি মানে সরকার বাহাদুর যদি এই ফাইলগুলো আমার সহজ করে দেয় আমার কাজটা যদি সহজ করে দেয় জাস্ট ফাইলগুলো চালাচালি বিএসটিআই থেকে অনুমোদন নিতে হয় প্রত্যেক জায়গায় সরকারি অফিস ফেস করা তো খুব কঠিন ব্যাপার আর কি কঠিন ব্যাপার সেখানে অনেক মানে আমি যদি প্রপার চ্যানেলে না যাই তা সেখানে মানে কানাকে সাক্ষ্যের দেখানোর মতো এক গাদার জিনিস দেখায় দেয় আমি মানে সরকারের কাছে এই জিনিসটাই শুধুমাত্র চাব যে আমি এই জিনিস এখান থেকে এই জিনিস উৎপাদন করে আমি ইউরোপে নিয়ে যেতে চাচ্ছি ইউরোপে বাজার খুঁজছি আমার দেশের খামারির জন্যে আমার দেশের খামারিরা যাতে একটু উচ্চ মূল্য পায় তারা যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে আমার কাজটা যেভাবেই হোক না কেন আপনারা সহজ করে দিন হ্যাঁ আমি কোনো ফাঁকিবাজি কোনো দুই নাম্বারি কোনো এখানে কোনো ফ্রডিং আমি করতে আসিনি আমি শুধু দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে দেশের প্রোডাক্টগুলোকে ভালোবেসে আমি বাজারটা খুঁজছি আপনারা আমার কাজটাকে সহজ করে দিন আমি সহজ মানুষ আমি কোনো এই এইটা নিয়ে আমি একটা অফিসে যাব সে আমার চোদ্দ রকম আইন দেখা দেখাবে এগুলোর মধ্যে না এসে আমার জিনিসটা ভালো আপনার যদি ভালো হয় তাহলে আমার কাজটাকে আপনারা সহজ করে দিন সরকারের কাছে এইটুকু শুধুমাত্র আমার দাবি আর অনুরোধ হুম তাছাড়া অন্য কোনো পয়সা করি কোনো কিছু ওসব কোনো সহায়তা আমার দরকার নেই আমার অনেক আছে হ্যাঁ যে স্বপ্ন যে আশা সেটি একসময় বাস্তব বায়ন হবে সেই আশা আমরা করি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকেও ধন্যবাদ তোমরা যে কত দূর দূর থেকে আসতেছ তোমরা এই চাচা ছোট্ট একটা কি কাজ করছে এই অপকর্ম কি সুকর্ম ভবিতব্যই বলবে আল্লাহই জানে যে এটা ভালো কাজ না মন্দ কাজ তা যে এতগুলো ছেলে কত দূর থেকে কোন মায়ের ছেলে কোন জায়গার থেকে এসছো সব আমার কাছে তোমাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম